。我跟你讲一个 universal truth， right？ Haters are all losers。现在我很矮啊，我没有逼你跟我讲矮的人 d r a f t 最好看。对我来讲， right？ I'm motivated by revenge。我觉得我要成功，我要开心，就是因为我不要让这些人得逞。全听你说。再进来就是比较你比较大胆的，就是你公开挑战去整容。嗯，这个我也很欣赏，因为你懂。因为嗯，为什么嗯？这个就就讲呗。但是你是很勇敢的，你就公开去做。嗯，你的想法是什么？当时啊，我觉得就是你自己讲坦诚一点，人家反正比较会尊敬你，好过你就是做了之后你去骗人，然后骗人你自己又觉得很不舒服，因为你还要一直一直一直在骗，你要骗到一辈子吗？不可能嘛。那你为什么要对自己没有信心要去做这些东西？我觉得这个是一个很错误的概念。OK， 这个是我一个。Passion of mine， 我要 correct 你，不是因为对自己没有自信心，是因为你要好讲，好像你的屋子来的时候是空空的，对吗？啊，然后你不是不喜欢这个屋子啊，你是要添一点东西。我把这个 plan 放在这边，不代表我不喜欢这个屋子，我对它没有信心，是因为我要它更美，对吗？所以我跟你讲，做整容的人不是因为没有信心，丑的人很丑的人是不会去整容的，因为他们觉得。我只是两分，我我整整整到来，我只是四分，两分变四分 ，no point。我反而七分，我可以变九分，更好，对吗？啊，所以所以你是不是七分要变九分，对不对？所以不是没有信心，所以不要讲人家 low self esteem， 是我们有 high self esteem， 我们才要去 improve。你 low self esteem 的话，你完全不要去 improve， 你 let it be 算了，对吗？如果你 drive 一个很 lock up 的车，你会不会去变它？不会对吗？我跟你讲，只有 drive Lamborghini 的人才会去做那个 rap 哇哇弄到亮亮这样，才会去争它，是因为你喜欢你的 Lamborghini， 然后你觉得你的 Lamborghini 本来就是好看的，可以更好看。如果你加一个 l o l y 你管它去死，你亲你都不要。<笑>所以呢，你要有一点想要去 improve yourself 的那种概念嘛，对不对？这个是蛮残忍，可能它不是最正确的一个想法。嗯，但是啊，有一些调查就是说。呃，漂亮的女生出社会找工作比较容易，当然啦、啊，当然、啊，他们犯错误比较容易被原谅。我觉得有时候不是因为好看或者不好看的问题，是自信心的问题。你 confidence 的时候， you will be promoted more， you will be noticed more， people will respect you more， 这是很好的东西啊。所以我不觉得，我不觉得去做整容是一件坏事啊。当然是不要过度的一直去做啦，做到好像你整个脸都摧毁了，这样 OK， 这样不对啦。所以你的想法就是说，你会鼓励别人去做一些微调吗？如果 can make you confidence or 安全？对啊，对啊，对啊我觉得 OK 啊，你不要过分啊，你当然你心你的心态要正确啦、嗯， you must have a healthy self esteem。嗯，你你你你觉得你还会再继续？做一些微调吗？可能老一点哦，老一点会再去做哪里拉拉脸或者什么。OK 啊 o k 啊，我觉得如果掉头发去 hair transplant 这样。OK 啊，所以整个都是为了爱美嘛。嗯。但是最重要就是你觉得啊，你的家人够支持你吗？我妈妈不会很支持哎。对，我觉得因为妈妈，妈妈当然会啊关系到点呃呃安全不安全。老公呢？老公也是不支持，也是不支持，他觉得也是 unnecessary。会吧哈，会。我我也是，因为我做的时候是没有 partner 了。呀，你有 partner 在做，我也不懂。你要不要管他？对方。我不要管他，我跟他讲，我鼻子歪了，你不要让我去做。为什么你要这样？然后他也知道啦，我他讲没有用，我也是会去做。然后做了也没有没有影响到他吗 ？OK 吗？然后说到你的那个老公啊，你的老公是外国人，你们是嗯呃很勇敢的第一代网恋认识的，在那个年代，<笑>对对对，现在我们都觉得很难的，你都敢在那个年代网恋就认识到，不是敢不敢的问题，是我那时候没有男生喜欢我，所以我没有办法。<笑>然后我觉得这新加坡人，呃，新加坡的男生通常很不喜欢很有意见的女生，真的，那这边全部都哭。这些不一样，他们在 media industry， 他们比较可以接受。他们讲话，老师跟我们的助理出来打板，他们讲他年轻吧，不美嘞，很伤他。
然后只要进去试一下。有没？没。年轻有了没？没。不可以讲。你们怎么这样？张海伦，我一点都不想跟你讲哎。所以我觉得他们是老实的。我们有一二三四四个，四个纯新加坡男人。OK， 你觉得他们不喜欢、不大喜欢、太有意见、太有意见的女生，就是好像你这样啊？对，就是嗯，有点凶，太有意见、太有想法、太强。是的话，请举手。啊，你们很假嘞！我连你很假嘞！谁？太有意见的，可以吗？哦，对，安德尼，你的老公比我强。哇，安哥，安哥，安哥，安哥，很爱讲话的 ，OK 吗？有什么意见？可以吗？像我这样很强，很爱讲话，那管你这样。太强不好。啊，太强不好，太强不好 ，OK 啊。没，我觉得当然是有男生可以接受啦，可是比较多的男生会不喜欢。所以，承认他在说实话吗？他已经很谈不了，他现在又转换口风了。我跟你讲，最他们最喜欢的那些女生是那种 very humble， they are very me， they are like very， 不是说完全没有意见，有一点点像不可以太笨，可是就是很 nice。然后老公，你吃饭了吗？那种会帮你煮饭，这样帮你带孩子。我我人生的愿望就是希望你开心。<笑>他们喜欢这种，然后 kill me， 然后不像不像我们哦那些，哎、欸，我明天要去做指鼻子啊，你不要管我啊。他们不喜欢，我觉得哦 no， OK OK， 所以又选了一个国外国老公，刚好因为这样，可能外国的女生他们会比较有主见，所以我觉得他们相对来讲啦，他们觉得跟他们国家的一般女生是一样的。所以你们是通过他在网络上看到的照片，对，通过网络努力的追求你。可以这样讲啦，因为那时候他是看到看到我的一篇文章，那文章我就在 complain 我很矮，然后很多男生甚至有男生跟我讲你太矮了，我不可以跟你在一起，所以我就只有 complain 这个东西。多高你愿不愿意讲？不要。有比钟景矮吗？有有有，肯定有啦。然后然后他就 reply 我，他就讲 I like pretty girls 这样子，但他的 email 里面他有放他的照片。但我觉得哎，蛮帅的这个啊，是是蛮帅。那我就 reply 他，然后呢，我们就在 MSN chat， 这样子 chat 了很久，然后就来新加坡，然后就不懂怎样怎样就谈恋爱咯。之后他就搬过来哦，然后就结婚就生了一个很可爱的宝宝。我觉得你的恋爱史我们大概都知道，可能对我来讲我会这么这么跳过，因为你是一半都蛮公开的。嗯，说你是会跟他吵架的人吗？你这么会吵，你应该会。可是他很静的，他很静，他从很少会跟我吵，所以就 OK 还你嫁对了人。我觉得好处是在于我不是一个会，我会很容易跟你吵架，可是我不会就是记仇。记仇对，有些人不跟你吵，他们静静跟你生气十年这样，嗯，那种比较惨，我觉得。所以这个这个事情真的哦，我觉得越多多这种人出来，就越在证明，很快出了天波出去的人，其实一下就没事了。啊，对对对，这个是真的，是吗？那你问，是吗？为什么你最近这么直？你直接可以问他嘞，竟然老笑了嘞，因为很多东西要问他嘞。我现在肯定把，为什么你的性格为什么那么直啊？对，为什么？啊，这个问题可怎样回答？为什么你性格这么直？嗯，因为我是被外婆宠坏的。啊？我是被外婆带大的啊。孩子，所以我我爸妈从来没有带大。那我外婆带大的孩子是，哦，我是外婆带大的。啊 ，OK， 呀。哦，这是外婆的错。我的错。阿妈。阿妈，世界上的阿妈，我们没有男人要啊。笑死。我我觉得，因为我从小就是啊，外婆带着，然后就霸凌啊，阿姨啊，阿叔叔啊，子女全部都要输掉，我就是阿妈的宝贝这样咯。啊，有一点，有一点，有一点 ，OK， 可以。你你呢？他也是这样子，然后我妈妈也是一个很直接的人 ，OK， 她不记仇，所以我不觉得我讲出来的东西她会记住，然后跟我憎恨我一辈子这样。有时候我生气，会憎恨自己孩子一辈子。有啊，有些有些有些就是有些父母他们还是会记仇的，就是我记得你当时讲过这句话这样，然后就跟你扣窝五天这样。OK， 所以你母亲都不是那种会对你冷战。他骂一次就明天没事了，像妈妈比较多。嗯，这样妈妈比较。那会不会也是因为你就？我觉得你很孝顺。我觉得不知道为什么你在我心里
，你是孝顺的，因为你从小父母就离异，你是家里最大的，而且你往下还有一个小你九岁的弟弟。对对对，家里就讲了，从小家境就不是很好，嗯，会因为这样子，你会更保护你的家人，长女、嗯。可能吧，我觉得 I am usually quite protective towards like family and friends。而且我觉得我是一个很 intimidating 的人，所以你要 think twice， you know。一般会怎样？ OK， 我跟你讲啊，你如果你是一个要 step 一个人，你会 step 全一封还是 step 方文芳？你当然 step 方文芳，因为他可能不会反驳。你 step 全一封，他肯定 boss 你。所以，所以是不是要 think twice 啊？哈这个体力太好。哎 ，actually actually， 我觉得方文芳可能还会还会 boss， 你要找一个比较近的人。呃 ，Vivian， Vivian， 啊 ，OK， 可以，啊，他很近 ，OK， 会吗？还好啦。So good and bad 啦。觉得好，嗯，觉得。他肯定不会啦。你为什么打我？他会讲。所以你会不会觉得 good and bad？ 我自己觉得啦，哈。是 good 啊。OK。我觉得 bad 是人家会根本你都还没骂人，就讲哎呦他骂我嘞，真的很错过。都是坏人，然后 bad 是人家不会想要保护你啊。Yeah. OK， 我跟你讲，你是一个男生，你要帮觉得觉得奥拿 back 还是帮全一副拿 back？ 当然是帮全一副，因为他好像很可怜，对不对？所以其实有时候我们肩膀也是酸嘛。为什么你要帮他拿，你要帮我拿？所以就是这样。但是你喜欢吗？你享受这个角色吗？我觉得还好，就是人家不会欺负你，而且你要我假装成那种很淑女的女生，我真的是做不到。你很真实的在对，而且最可怕的是，你始终如一，这么多年你不变，很难呢。因为开始的时候我都没有觉得我会红，所以我做戏给谁看那时候，所以我就是这样了。但是你红了之后，你又不不收哦，你人照骂，都已经是这样啦，就是因为这样才红嘛。然后你收了，你不是不红了，对吗？ OK， 你有没有想过转换过形象？比如说做了妈妈之后，心态柔和了一点，恶<笑><笑>心嘞、欸！啊，真的、啊？你要你要趁机吗？不行啦，我觉得很虚假，我做不到。我不可以。你一定有你柔和的一面，你一定有你为孩子，你为孩子牺牲，然后下去也是那种。我觉得跟随我的人都会有看到。两方面的我啦，其实如果你你有跟随我的话，你会知道我很喜欢小孩子。是 ，I'm very good with babies。是，嗯，你非常爱小孩，所以这个人你的心底是有很柔软的一面，你一定是很感性，你才会对一件事情分析的角度是跟人家不一样。你一定有很隐藏的性性的感性、柔弱、细腻，你才会在一件事情你看的点都跟人家不一样。是这样，是这样的吗 ？OK， 一般都是这样的啦。你容易落泪吗？不不怎么会 ，OK， 有时候看戏会啦，可是正常生活当中不会啦。你觉得你感性多还是理性多？理性多，肯定是理性多。你是容易发脾气的人吗？其实还好哎，还好、uh, OK， 我觉得可能比正常人容易一点点啦，可是没有人家想象的这么容易，就是爆发这样。嗯 ，OK， 你有没有在路上被人家呃骚扰过你？很少，有一两次，有一次是一些就是男生是好像学生这样，我在吃饭，他们在旁边的一个桌子，然后他们就这边 ，step 下学，哇，学习少得点，电影这样，这样讲这种无聊的东西啦。那时我也没有去骂他们啊，我就觉得哎呦，他们很烦这样。所以我没有说，因为你的这些网络上的 h a v e c t 或攻击到了真实人身上，还很少很少。我跟你讲，因为为什么 haters are always losers? They will never attack you in real life. 因为他们不敢的 ，they are cowards. 所以在你的网络上，你觉得你的真粉跟黑粉，它的比例是大概会多少？喜欢的人比较多啦。可是我跟你讲，你太很多人喜欢你，你不会去就是 notice 的，因为它变成一个 normal。嗯。然后当有一个 abnormal 的一个东西，它你就会很注意这个 hater 啦。对。我觉得这个讲法其实不好啦，这个心态不好。是，嗯，所以所以常人都是这样啊。所以现在问题就来了，现在很多人喜欢做网红，他动不动就，你知道，自己拍自己做啊那个社交平台的视频。对，你对他们你觉得有什么看法？我觉得现在很多年轻人都想要做网红咯，因为他们觉得有 free 的 sponsorship， 钱又好赚，为什么不要这样？可是我觉得就是。也可能也是很多人会觉得想要当一个歌手的一个梦想，可是有多少人真的能红
，所以我觉得是一个很 risky 的一个东西，嘟嘟啦。现在会比以前更难吗？我觉得现在比较难，因为现在更多人在试着做网红。嗯，而且网红不不是一个 full time job。如果 full time 的话，你你就像你讲的，你可以分享一下，一个网红其实你背后有付出很多的努力，比如说你写一篇文章，嗯，你揣一个产品，你 creative 一些东西、嗯，要有怎么样的能力，还是有牺牲的、啊。我觉得牺牲是在于你就是要明白你没有你完全没有隐私哦，而且我觉得在网上你什么都不可以隐瞒，因为你隐瞒的话会被人家发现的。你 lie about 什么东西，一定会被人家发现。This is something I learned over the years。要很诚实，要做很准。你要不要诚实？然后就是身边的朋友，可能他们不喜欢你整天在拍照这些。而且你当网红，来我刚才所讲的，没有人会 respect 你 as a job， 他们会觉得你是一个很 frivolous、很 useless 的一个 job。这样，你相对来讲，如果你想我要当医生，哇，多么人家会觉得哇，尊敬你。当律师人，人家哇，你好聪明。你当一个 counter， 人家会觉得哇、wow, ，you must be very good in maths， 这样子的东西。所以你是觉得网红真的不不？网红人家就会直直接讲 ，you must be very attention seeking， which is true， but not a nice thing。然后再加上现在的这个网络的那个留言呐、啊、浏览量、嗯，相对关注度高的话，那个被抨击的那个素质，心理要很好。对，如果没有调好，像你这样，觉得它是一个很像喝水跟吃饭的一件事。我觉得可能比较难调的是，你会发现他们不只是在攻击你，他还会攻击你最爱的人、身边的人，所以这个是一个弄到我很不舒服的地方啦。连你都可以受不了。当然啦、啊，你攻击我我没问题啊，可是你为什么要攻击我朋友？你为什么要攻击我家人 ？But you are so smart， 你为什么要把你的 weakness point 讲出来？可是你觉得这样讲不是越来？讲真的，很少人会这样子做，因为那是。理智性的人都会觉得没有理由我去骂她的老公，她都没有写她老公，有什么好讲的，对吗？嗯嗯，这样子哦，所以我觉得还好。有什么最基本要具备的网红？基本具备啊，我觉得 you have to have an interesting life 哦， you have to have creativity， 不然 after a while 你会觉得很 burn out 啊。很多 YouTuber 他们讲， I I'm feeling very burn out， I need to take a month， 因为他们。可能 come out with new content， 他们觉得很 stress。like 你一个 video 要比另外一个 video 好，对啊，对啊，对啊、嗯。所以有时候很 stressful， 所以你也要勤劳，因为你要 constantly come out with new content。如果你你不去做工的话，你就没有人管你了。我觉得最重要是你要喜欢你要 post 的东西， you have, you must have passion for what you are doing。不然 after a while 你会觉得 I'm I'm like sick of being in the limelight 这样。不，你看哦，你觉得怎么样才可以很好的利用你们的能量？除了产品以外，除了生活、oh, ，OK。我的 power 是我去反驳这些东西，<笑>嗯，去反驳，对，不是去提倡正能量。难道你不什么东西都是只有往一边看吗？你要另外一边也看吗？所以我觉得我的那个社会的那个叫什么社会责任，我的社会责任是讲另外一方面的想法，然后你自己去参考一下啊。九十九八线的艺人讲这个，下雪讲这个，你想一下你要去做哪一个？哇，什么什么事情让你这么塌吧、啊？怎么可以这么塌？你跟我我觉得很令人讨厌。他们每次都 positive vibes only， 我真的很讨厌，我不行。所以很想吐。<笑>真的。你活的，嗯，很真实啊。那个是你的自己的下雪，但是那种充满正能量、太啊、呃、向往自然的那些，对你来讲可能就太格格不入了。可能啊。还有啊，哇！我跟你讲，你的那个网上发问问题是多大？我们要必须帮你过滤嘞。OK， 我抽问一个，你<笑>马上再来一个。网友 C， 你在新传媒最讨厌谁？新传媒啊，没有一个我讨厌。对呀，本你很哎，你记得你上一次上有话就说的时候，你下台，你去骂徐正荣吗？有啊。<笑>好像有哦，人家就红了嘞。很多年前，哎呀，本来就红了。<笑>我在很小的时候，我就有看，我就有听他节目了。掌声欢迎夏雪。旁边这个啊，也是新闻女郎来的。你真的从来没有想过要骂他吗？没有啊，我觉得一风很好啊。而且我觉得你那时候就是，呃，跟人家讲说你有整过鼻子的时候，我就觉得哇，这样不错嘛。不，后来你们是 OK 啦，你们是很好的。OK 啦 ，OK 啦。是 OK。然后我在，我都忘记我生气什么东西了。真的忘记了，你忘记你骂他什么？忘记了，你是骂他好像他没礼貌，哦，真的、啊，他好像没有理你还是什么的，不是啦，应该不是，因为是他先骂我的，真的真的真的
。OK， 来，我们可以问一下，求证一下是真的。我我是单 after that， 我就。然后，嗯，有网友问你，你一个月赚多少？嗯 ，depends。好的月份有五五个数字啦。而且我只是听他讲说，下雪可以很轻松，而且不是很忙，可以睡到中午。对对对。我还蛮我蛮轻松的。OK， 还好，很自由自在的可以。因为我不是一个很，我不是，我不敢跟你讲 ，I'm not very motivated by money。Revenge 是一个很少会出来的东西，所以 most of the time 我都很懒惰。你在干嘛？因为我觉得我钱够用了，不用不用不用太辛苦的。好了，那就睡觉。你你你觉得啊？啊，要做艺人或网红或什么？嗯，天赋重要，长得漂亮还是机会、幸运，哪一个重要？你努力还有天赋啦。样貌其实没有相对来讲这么重要。You can be not as good looking, but you can be very interesting. 嗯。So or very funny， 好像 Lee Cross 这样，他也不是，或者建豪也不是说很帅，可是他也是很 popular。嗯。啊，所以我觉得 OK。OK， 下雪看起来什么都不怕，无惧无畏，但你最害怕什么？我最害怕哦。我我很害怕自己一个人在一个很很空荡的黑黑的地方这样，然后特别是一个很大的地方，因为我很小的时候，我九岁的时候，我跟我的父母他他们去啊、呃、去 Perth， 然后我在车上睡觉，然后这两个哈不懂怎样当父母的，他们觉得哎呀我叫不醒他就给他在里面睡，他们就。关那个车的 engine 锁门，然后把我丢在里面睡觉这样，然后我们就走了一段路，前面有一个屋子，他们就进去那边找他们的朋友，他们觉得就是拿了一个东西就走人了，可是他们继续在那边喝茶聊天讲话，然后我起来的时候，我就看到一片漆黑啊，不像新加坡的黑，是那种澳洲的黑，是真的是你手指都看不到那种黑 ，OK， 然后我看到为什么那个车是拦住的，你当然是可以从里面开啦 ，OK， 可是我跟你讲，我真的是。吓死 ！OK， 我真的是 super 吓死。然后我就看到很远有很多荒山野里，全部都是树，黑黑的。然后远远那边有一个屋子，有一些灯。所以我在想，如果我去那边，那个人会不会杀死我？可可能我的父母在里面。然后我哭了很久，他们还是还没回来。After that， 我就走去那个屋子那边找他们，他们真的是在里面呢、啊。然后从此以后，我就很怕自己一个人在黑黑的地方。哇，这个很可怕的一个，恐怖很恐怖嘞！有些人不会觉得恐怖了，我我我觉得这个 fear 没有这么恐怖了，因为我现在有电话，有电话 ，OK， 有电话我就不会觉得 I'm I'm really alone。我觉得你小时候的那个那个阴影太严重了，对对，有点。那身为妈妈的你之后，你为她改变了多少，或者你变成了一个什么样的人？呃，有了自己的孩子之后，会比较想要保护小小孩子的那种感受。你就是因为有了小孩之后，你对那种对。变态话题更加的关注，更对对对对更更更穷。对对对，现以前以前我就已经很讨厌这些东西啊，我很讨厌 pedophilia， 可是现在我是对这个 topic 是 very very strong opinions。然后我觉得生孩子之前，你看一一个戏哦，你会 visualize yourself as the child in the show， 你不会 visualize yourself as the mom。哦哦 ，OK， 观点角度不同了。呀，所以你换成那个妈妈之后哦，那个戏完全跟你讲是不一样的。因为你 watch 一个 teenager 跟一个妈妈在吵架的时候，你不会 take 那个 teenager 的 side。呀，因为你会想到，为什么你要这样对你妈妈？呀，对对嘞，所以怕老了。我没有想到这点的改变。呀，为什么是呀？对对 ，at a certain point， 你的观点已经不对了。因因为以前你看戏的时候 ，when you are teenager， 你会。Visualize yourself being that teenager, and you will feel that this mother, why don't you let her go out? Very crazy. Then after that, older than you, you feel that you will die at home. That's right. Yes, yes, yes. So I went to see my daughter yesterday. It's the same. She watches the younger part. I watch the mother and the child. It's completely different. Yes, you have changed. Then you feel that you are a mother. Are you a very scared child? 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 是一个很宠孩子，还是很讲输的，还是 helicopter， 还是？啊、oh, ，不不不，肯定不会 helicopter。我觉得我是有点懒惰，我觉得我应该 helicopter 多一点点，<笑>应该讲输多一点点。会吗？蛮 relax 的。嗯。OK， 你你会是一个很宠孩子的妈妈吗？不会吧，我觉得还好，该骂的时候我还是会骂，然后我也没有过分的，就是一直买很多礼物或者什么这样。OK。你会不会想要去设定孩子的将来？因为我们还是有点感触心态，有没有？想说啊，你要长大就要做什么？因为我自己都都没有去设定，我要去设定他的，就先设定我自己的吧。你建议他以后走你的路吗
？我觉得他不会啦，因为他的个性没有这么 attention seeking。我觉得从小你就知道你的孩子是不是一种就是会在媒体做工的人啦、啊。如果有一天他长大了之后，他如果对你的职业有所要求，他要你妈，因为他你说如果他真的是走跟你走 opposite 的话，你会不会为他退隐？会啊，我觉得应该不会太有影响吧。而且我我也不知道他大的时候我还会在这份工作吗？可能已经换换职业。你会想要做他妹？没有啦，可能就负担做幕后了。然后就不会 a f f e c 到他嘛，所以你会的哦，不是为了他啦，可能因为老了没有钱赚了，或者什么，我也不知道啊，我也我我也觉得不要去想太多啦 ，whatever will be will be 啦。OK， 那你是一个怎样的老婆？老婆啊，嗯，我我觉得我是一个蛮独立的老婆，嗯，所以我不会。每次都是需要我的老公陪伴着我，什么东西都要黏住他，这样子。我们过蛮独立的生活的，因为他是他他就是很勤劳在做工，所以他在做工的时候，我就自己做我自己的东西了。你温柔吗、嗯？不会，不会，因为听说你家里全部都被你摆满粉红色的东西。<笑>就我的房间，我老公跟我讲，你粉红色的东西你要 quarantine 在那个冰卡的里面。<笑>对。所、so, 以你就是啊， uh, 一个很独立，但是是是一个幸福的小女孩。可是我觉得我老公幸福的地方是我不会有那些 PMS 啦，忽然间发疯啦，然后跟他发飙这样，我不会有这种东西的。I'm very logical, I'm not emotional 嗯。嗯，你是一个很理性的。So, 对，所、so, 以我不会，好像女孩子会有 PMS， 然后从来没有 PMS， 我不懂什么感觉啦。说、so, ，是怎样？来，忽然间。Swing 咯 ，mood mood swing 咯。就会一直每个月他就嗯很想哭很想洗眼睛，然后看到猫过马路就好感动啊！那只猫怎么又跑的？那为什么会造成吵架？就你一直期待期待想要用更多的 love attention， 然后呃 why miss a call？ 为什么这个世界这样糟糕 ？Why you change？ 这女人不就是这样吗？神经病！<笑>没有，你不会吗？你你不会吗？你你自己还刚生完，你没有荷尔蒙失调吗？不会，你都不会，没有睡。你看一下，你有没有雄性基因太重？哈哈哈哈哈哈 ！OK， 好，我觉得，哎，在这边我们有一个小小礼物啊，在这里，在这里，还有礼物，小小的小小礼物要可爱哦，送给你，因为我觉得夏雪能够来参加这个访谈呐，就是已经准备好。我只因为你本来就很坦白，但是要跟人家侃侃而谈，也觉得是一种，我觉得是一种坦诚呐。OK， 所以我们就准备了一个听众很喜欢这个 Little Pony， 跟你很像，有一点像啊，头发这样子。然后呃，就是送给你一个做一个小小礼物。然后节目组送给你的一句话就是：下雪要保持初心，百毒不侵。初心是什么？初心就是很粗心大意咯，不是啦<笑> ，initial intention 是不是？嗯，啊、下一句百毒不侵。OK， so 是什么你知道吗？就是 COVID 不会中。啊、oh, ，很好很好。哈哈哈哈哈哈！就百毒不侵啊，成语就是这样。OK OK OK。因为那个时候我又要当演员又要当导演，我觉得好像有一个 right and left brain 在在斗一样。你会在这个圈内没有朋友的，你知道吗？反正我我我比较亲的朋友也都是圈外人